നമസ്കാരം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സംസ്കാരങ്ങളുടെ കളിത്തൊട്ടിലായ ഗ്രീസിനെ കുറിച്ചാണ് ബാൽക്കൻ ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രദേശമാണ് ഗ്രീസ് നല്ല മണ്ണും കാലാവസ്ഥയുമുള്ള ഗ്രീസിലേക്ക് പല ജനവിഭാഗങ്ങളും കുടിയേറി വന്നവരെയെല്ലാം ഗ്രീക്കുകാർ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ പല സംസ്കാരങ്ങൾ ചേർന്ന് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരമുണ്ടായി സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംസ്കാരം എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിച്ച മഹത്തായ സംസ്കാരമായിരുന്നു ഇത് ശാസ്ത്രം കല ശില്പകല സാഹിത്യ ദർശനം രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ എല്ലാറ്റിലും ഇത് കാണാം ബി സി മൂവായിരത്തിലാണ് ഗ്രീസിലേക്ക് കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ചത് ബാൽക്കൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് അക്കയൻസ് എയോലിയൻസ് അയോനിയൻസ് ഡോറിയൻസ് തുടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ബി സി രണ്ടായിരത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ ഗ്രീസിലേക്ക് കുടിയേറി അക്കയൻസുകാരായിരുന്നു കുടിയേറ്റത്തിലെ പ്രബലർ ഇവർ ഗ്രീസ് മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഗ്രീസ് നാട്ടിലെ ആചാരങ്ങളായിരുന്നു നിയമങ്ങൾ പ്രഭുസഭയുമായി ആലോചിച്ച് രാജാവ് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കും കൃഷിയും കാലിമേക്കലുമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ജോലി ഓരോ നഗരവും ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളും ചേർന്ന് നഗര രാഷ്ട്രങ്ങളായി ഏതൻസ് സ്പാർട്ട തേപ്സ് കോറിന്ത് എന്നിവയായിരുന്നു ഇവയിൽ പ്രധാനം പ്രകൃതിദത്തമായ അതിരുകളും ഇവയ്ക്കുണ്ടാകും ഓരോ നഗര രാഷ്ട്രത്തിനും പ്രത്യേകമായ മതവും ദേവനുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളാണ് ഗ്രീക്കുകാർ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എട്ടിൽ ഭരണത്തിലെത്തിയ ക്ലിസ്തനിസ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെ അംഗങ്ങളാക്കി ജനസഭ അഥവാ അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ച് വിപുലമായ അധികാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകി ഏകാധിപത്യം തല പൊക്കാതിരിക്കാൻ പുതിയ സമ്പ്രദായവും നടപ്പിലാക്കി ബി സി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ ഭരിച്ച പെരിക്ലിസിന്റെ കാലം ഗ്രീക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സുവർണകാലം എന്നറിയപ്പെട്ടു നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന രീതി അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി ഗ്രീക്കുകർ ശാസ്ത്രത്തെ മതത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു അനുമാനങ്ങളും യുക്തികളുമാണ് ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചത് കലാരംഗത്തും ഗ്രീക്കുകാർ മികച്ച സംഭാവനകളാണ് നൽകിയത് അക്കാലത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഒന്നാന്തരം തെളിവുകൾ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പട്ടണങ്ങൾ പുരാതന ഗ്രീസിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പലതിലും ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു ഏറ്റവും ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൻസിലാണ് രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഗ്രീസിന്റെ ചരിത്രനാമം എല്ലസ് അഥവാ ഹെല്ലസ് എന്നാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ ഗ്രേസിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗ്രീസ് ഉണ്ടായി അയോണിയൻ കടലിന്റെ സാമീപ്യമുള്ളതിനാൽ ദേശത്തെ പ്രധാന അധിനിവേശകരായ തുർക്കികൾ ഗ്രീസിനെ യുനാനിസ്ഥാൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അവരിലൂടെ അറബി ഭാഷയിൽ ഈ പദം യവ്നാൻ എന്ന രൂപം മാറി കുറച്ചുകൂടി കിഴക്കോട്ടെത്തിയപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ അത് യവന എന്നായി ഹെലനിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ഗ്രീസ് തെക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ബാൽക്കൻ ഉപദ്വീപിലും ചുറ്റിലുമായി നാലു കടലുകൾക്കിടയിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു രാഷ്ട്രമാണ് ബൾഗേറിയ മാസിഡോണിയ അൽബേനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ വടക്ക് അതിരിടുന്നു തുർക്കിയും ഈജിയൻ കടലും കിഴക്കും അയോണിയൻ കടൽ പടിഞ്ഞാറും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ തെക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് കടലുകളിലും ക്രീറ്റ് കടലിലുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ദ്വീപുകൾ ഗ്രീസിനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗമായ ഗ്രീസ് ഇന്നൊരു വികസിത രാഷ്ട്രമാണ് കപ്പൽ വ്യവസായത്തിലും ഒലീവ് കൃഷിയിലും ലോകത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ ശാസ്ത്ര ദാർശനിക മേഖലയിൽ പഴയ പ്രതാപം ഇന്നില്ലെങ്കിലും സാഹിത്യം സംഗീതം ഫുട്ബോൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ എന്നിവയിൽ സവിശേഷ സ്ഥാനം തന്നെയുണ്ട് പല തവണ പൊളിച്ചെഴുത്തിന് വിധേയമായ ഗ്രീക്ക് ഭരണഘടന ഇപ്പോൾ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഡിസംബർ എട്ടിന് നടന്ന ഹിതപരിശോധനയിൽ രാജവംശത്തിന്റെ അധികാരത്തെ ജനം പുറന്തള്ളിയതോടെ ഗ്രീസ് പാർലമെന്ററി റിപ്പബ്ലിക് ആയി പാർലമെന്റിന് ഒരു സഭ മാത്രമേയുള്ളൂ വൂളിറ്റോൺ എലിനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സഭയിൽ നിലവിൽ മുന്നൂറ് സീറ്റുകളാണുള്ളത് നാലു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനം നേരിട്ട് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അഞ്ചു വർഷമാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കാലാവധി സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കക്ഷിയുടെ നേതാവിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പ്രസിഡന്റ് നിയമിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മന്ത്രിസഭയെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ് റോമൻ സമാഹൃത നിയമത്തെ
പൊതുവെ രസികന്മാരാണ് ഗ്രീക്കുകാർ സംഭാഷണ പ്രിയർ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്താഗതിക്കാർ സംഗീത നൃത്ത ആസ്വാദകർ ആഘോഷിക്കുവാനും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുവാനും യവനന്മാർക്ക് പ്രിയമേറെയാണ് ഈസ്റ്ററാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആഘോഷം ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനം സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലുള്ളതിനാൽ പള്ളിയിൽ പോക്കും പാതിരി സ്നേഹവും കൂടുതലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണ കാര്യം അച്ഛനും അമ്മയും നിശ്ചയിക്കുന്ന പതിവും സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പദം വരെ ഗ്രീസിൽ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നു അന്ന് സഹോദരിമാരെ കെട്ടിച്ചയച്ച ശേഷം മാത്രമേ സഹോദരന്മാർ പെണ്ണാലോചിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും ഗ്രീക്കുകളാണ് തുർക്കികൾ മാസിഡോണിയൻ സ്ലാബുകൾ ജൂതർ റോമക്കാർ എന്നിവരുടെ നന്നേ ചുരുങ്ങിയ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അൽബേനിയയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവുമധികം പേർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുടിയേറുന്നത് ഗ്രീസിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഗ്രീസ് കുത്തക കുടുംബങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നിർണായക സ്വാധീനമാണുള്ളത് രണ്ടു ഡസൻ കുടുംബങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം സമ്പത്തിന്റെ പകുതിയോളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി തൊണ്ണൂറുകളുടെ മദ്യം വരെ നിലനിന്നിരുന്നു തൊണ്ണൂറുകളിൽ ആഭ്യന്തര വാണിജ്യ മേഖലയെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രമാക്കിയതും ബാങ്കിംഗ് മേഖല നവീകരിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഒളിമ്പിക്സിനെ മുൻനിർത്തി വൻ നിക്ഷേപ സമാഹരണം നടത്തിയതും സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വൻ വളർച്ച നേടിക്കൊടുത്തിരുന്നു കപ്പൽ വ്യവസായമാണ് ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന സാമ്പത്തിക മേഖല കപ്പൽ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാമതാണ് ഈ രാജ്യം വാർത്താവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവ രാജ്യത്തിന് വൻ കയറ്റുമതി വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആഭ്യന്തര വരുമാനത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നൽകുന്നത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്ന ഗ്രീസിന് യൂണിയന്റെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ആവോളം ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എൺപതുകളിൽ വൻ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടാൻ ഇത് ഗ്രീസിനെ സഹായിച്ചു എൺപതുകളുടെ ഒടുവിൽ ഗ്രീസിന് വികസിത രാഷ്ട്രമെന്ന പേരു കിട്ടി ഇന്ന് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ജീവിത നിലവാരം വളരെ ഉയർന്നതാണ് ഒൻപത് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം വരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സംവിധാനം അഴിച്ചുപണിയുക പൊതുമേഖല ഭാഗികമായെങ്കിലും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക പഴഞ്ചൻ നികുതി നിയമങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതുക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യപ്രാപ്തിയില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് സമീപ ഭാവിയിൽ രാജ്യം നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികൾ മൂന്നര സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ ചരിത്രം അവകാശപ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ഗ്രീസ് സൈപ്രസ് ബൾഗേറിയ അൽബേനിയ തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഒന്നര കോടിയിലധികം പേർ ഇന്ന് ഗ്രീക്ക് സംസാരിക്കുന്നു സൈപ്രസിന്റെയും ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഗ്രീക്കാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസിന്റെ ജന്മഭൂമിയാണ് ഗ്രീസ് സ്യൂസ് ദേവന്റെ പ്രീതിക്കായി ഒളിമ്പിയയിൽ ബി സി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തിയിരുന്ന കായിക മാമാങ്കമാണ് പിൻകാലത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന ലോക മത്സരമായത് എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം റോമൻ ചക്രവർത്തി തിയോഡോഷ്യസ് ഒന്നാമനാണ് ആദ്യകാല ഒളിമ്പിക്സ് അവസാനിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഏതൻസിൽ ഇത് പുനരാരംഭിച്ചു യൂറോപ്യൻ വേനൽക്കാലത്ത് നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നാണ് ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും ജനകീയമായ കളി ഫുട്ബോളാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി സന്ദർശകരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ഗ്രീസ് ചരിത്ര കാഴ്ചകളുടെ പുണ്യഭൂമിയാണ് പുരാതന സംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ഇവിടുത്തെ നഗരങ്ങൾ യൂറോ നാണയമായിട്ടുള്ള ഗ്രീസിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതൻസ് ആണ് തെക്കൻ യൂറോപ്പിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീസിന്റെ ആകെ വിസ്തൃതി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് മാർബിൾ ഇ എം ഇരുമ്പയര് ബോക്സൈറ്റ് പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ പൊതു ആഹാര രീതിയിൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ഇറച്ചിയും ഒലീവെണ്ണയ്ക്കും പ്രാധാന്യം കൂടിയാൽ ഗ്രീക്ക് ഭക്ഷണ ശൈലിയാകും ഗ്രീക്കുകാർക്ക് എന്ത് പാചകം ചെയ്യുവാനും ഒലീവെണ്ണ വേണം എണ്ണ ചേർക്കാതെയുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവമാണെങ്കിൽ വിളമ്പുന്ന നേരമെങ്കിലും അതിനു പുറത്ത് ഒരല്പം ഒലിവെണ്ണ പകരും